எண்ணெய் வித்து பயிர்களில் மிக சிறந்த பயிரான வீரிய ஒட்டு ஆமணக்கு பயிர் ஏராளமான மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளது ஊடுபயிராக எல்லா பருவங்களிலும் வளரும் தன்மையுடையதால் வறட்சி காலங்களில் வீரிய ஒட்டு ஆமணக்கு சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் பெரும் பயனடைகின்றனர் மேலும் வீரிய ஒட்டு ஆமணக்கு சாகுபடி செய்யும் முறைகளையும் அதன் செயல் விளக்கங்களையும் ஏத்தாப்பூர் மரவள்ளி மற்றும் ஆமணக்கு ஆராய்ச்சி நிலையம் விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகின்றது அந்த வகையில் வீரிய ஒட்டு ஆமணக்கு சாகுபடியில் பண்ணை இயந்திரத்தின் பங்குகள் குறித்து சேலம் மாவட்டம் ஏத்தாப்பூர் மரவள்ளி மற்றும் ஆமணக்கு ஆராய்ச்சி நிலைய உழவியல் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் பி கதிர்வேலின் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் விவசாயிகள் நார்மலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மழை பெஞ்சு மானாவரிகள் வந்து மழை பெஞ்ச உடனே எவ்வளோ மினிமம் இருபத்தஞ்சி எம்எம் மழை பெஞ்சிச்சுன்னா ஒரு அவ்வளோ மழை 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 பெஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கயிறு பிடிச்சி விவசாயிகள் வந்து நான்கு அடிக்கு நான்கு அடி இடைவெளியில் வந்து இரண்டு விதைகள் மூணிட்டு திருப்பி அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க முளைச்சி வந்த பின்னாடி வந்து நம்ம கைகள் கொண்டு க களை எடுக்கிறதோ இல்லை வந்து கைகளுக்கு வந்து மண் அணைக்கிறதோ பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இப்படி செய்யும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதிக செலவினம் அந்த மாதிரி தருணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிராக்டரால் இயங்கக்கூடிய விதைக்கும் கருவியை பயன்படுத்தி ஆமனுக்கு சாகுபடி பற்றி ஆராய்ச்சிகள் வந்து நான்கு வருடமாக செஞ்சிட்ருக்கிறோம் அதில் சிறந்த முடிவு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா செம்மண் பாகான பகுதிகளுக்கு நான்கு அடி இடைவெளியில் அதாவது நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் இடைவெளியில் வரிசைக்கு வரிசை இடைவெளியில் டிராக்டரை பயன்படுத்தி நம்ம விதைக்கும் கருவியை பயன்படுத்தி விதைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குறைந்த அளவு மழை இருபத்தஞ்சி எம்எம் மழை பெஞ்சிருந்தாவே போதும் ம மண்ணுடைய ஈரப்பதம் வந்து ஆவியாகாமல் அந்த ஈரத்தை பயன்படுத்தி கரெக்டான ரெண்டு டு மூணு இஞ்சு ஆழத்தில் வந்து விதைகள் வந்து விதைக்கப்படுறதுனால பார்த்திங்கன்னா சீராக விதைகள் வந்து முளைச்சி வந்துடுது ஆனால் வந்து நம்ம வந்து கையால் வந்து கொத்தி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆழமாக போகிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் எடுத்து விதைக்கிறதுக்கு அதே மேலாக நம்ம விதையை போட்டோமா பார்த்திங்கன்னா மிக விரைவாக வந்து ஈரப்பதம் வந்து ஆவியாகி போய் விதை முளைக்க முளைப்பதற்கு வந்து பாதிக்கப்படும் அதனால் வந்து இயந்திரத்தை டிராக்டரால் இயங்கக்கூடிய வந்து விதைக்கும் கருவியை பயன்படுத்தி ஆமனுக்கு வந்து சாகுபடி செய்யலாம் அப்படி சாகுபடி செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரிசைக்கு வரிசையும் சரி செடிக்கு செடி இடைவெளி வந்து சரியான இதில் வந்து பராமரிக்க முடியும் அப்படி பராமரிக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக வந்து களை எடுக்கிறதுக்கும் மண் அணைக்கிறதுக்கும் மிக சுலபமாக நம்ம வந்து இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி பண்ணிடலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிராக்டரால் இயங்கக்கூடிய விதைக்கும் கருவியை வச்சு நம்ம பயன்படுத்தும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு ரெண்டரை கிலோ விதை போதும் ஒரு ஏக்கருக்கு ரெண்டரை கிலோ விதையை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து விதைச்சிடலாம் முக்கால் மணி நேரத்தில் நாற்பது நாற்பத்தைந்து நிமிடத்தில் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து தேவையான விதைகளை வந்து நம்ம வந்து விதைச்சிட முடியும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிடத்துலேயே டிராக்டரை பயன்படுத்தி அது கூட ஆகக்கூடிய செலவு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுரூபா தான் ஐநூறுலேருந்து ஐநூற்றம்பது ரூபா தான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து டிராக்டருக்கு வாடகைக்கு வந்து விவசாயிகிட்ட வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து சாதாரண நடைமுறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்துலேருந்து ஆறு பெண்கள் நீங்கள் பராம என்கேஜ் பண்ணிங்கன்னா தான் பண்ணணும் ஆறு பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய் செலவாகுது அதனால் வந்து இந்த செலவினத்தை வந்து கம்மி பண்ணிடலாம் அதுக்கு அடுத்தது கலை நிர்வாகம் கலையை பொறுத்தவரையும் நம்ம என்ன பரிந்துரை செய்கிறோம் மண்ணில் போதுமான ஈரம் இருக்கும்போது வந்து பெண்டிமத்திலின் ஒரு ஏக்கருக்கு ஆயிரத்தி முந்நூறு மில்லி வந்து நம்ம இரநூறு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து வந்து தெளிக்கணும் போதுமான ஈரம் இருக்கும்போது தெளிக்கணும் இப்போ ஈரப்பதம் கம்மியாக இருக்கும்போது வந்து கலையினுடைய வந்து திறன் வந்து பாதிக்கப்படும் இப்போ மானாவரியில் மண்ணினுடைய ஈரத்தை வந்து பராமரிக்கிறது விவசாயிகள் கையில் கிடையாது அப்போ வந்து ஒரு நாள் வந்து மினிமம் இருபத்தஞ்சிலும் முப்பது எம்எம் மட்டும் பேஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மதியானத்துக்குள்ளே விவசாயிகள் வந்து விதைப்பது வந்து முதி முடிச்சிடணும் அது மதியானத்துக்கு மேலே வந்து பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா செம்மண்ணாக இருக்கிறதுனால வந்து ஈரப்பதம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அடுத்த நாள் நம்ம விதைப்பு செஞ்சோமா முளைச்சி முளைக்காது அப்போ விதையே முளைக்கிறதுக்கு ஈரப்பதம் கம்மியாக இருக்கும்போது கலைக்குழுடைய திறன் வந்து வெகுவாக பாதிக்கும் ஈரப்பதம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த சூழ்நிலையை வந்து விவசாயிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தண்ணியில் தெளிக்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து ஐம்பது கிலோ மணலில் வந்து இப்போ பெண்டி மெத்திலையும் ஆயிரத்தி முந்நூறு மில்லியை வந்து கலந்து தெளிக்கிறாங்க அது அந்த மாதிரி நம்ம கலைக்குள்ளி தெளிக்கும் போதும் கூட திறன் வந்து வெகுவாக பாதிக்கப்படுது இந்த சூழ்நிலையில் பார்த்திங்கன்னா களை எடுக்கும் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி நம்ம கலை நிர்வாகம் செஞ்சோன்னா இன்னும் நம்ம செலவை வந்து மிச்சப்படுத்தலாம் கலையை வந்து மிக விரைவாக அனைத்து விதமான கலைகள் புல் உலகையாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து கோரை வகைகள் இருந்தாலும் சரி பூண்டு வகையாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து விதமான கலைகளையும் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி களை எடுக்கும் இயந
எங்கேஜ் பண்ணி நம்ம வந்து கலை வந்து எடுத்துடலாம் ஆனால் அது வந்து என்னென்னா ஒரு சிரமம் ஒரு ஏக்கருக்கு நம்ம எடுக்கணுன்னா நாலு அடி இடைவெளியில் பராமரிக்கும் போது ஒரு லேபர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு கிலோமீட்டர் நடக்கிறார் தூரம் அது ஒன்று தான் செலவு ஆனால் வந்து ஐநூறுலேருந்து ஐநூற்றம்பது ரூபா வந்து அவங்களுக்கு லேபருக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோமா ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே நம்ம வந்து கலையை வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து எடுத்து முடிச்சிடலாம் இதே வந்து நீங்கள் பெண்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் கலை கைகளை எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது லேபர் தேவைப்படும் அந்த இருபது லேபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவினம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக மூவாயிரம் ரூபாய் அதனால் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நம்ம கட்டுப்ப கம்மி பண்ணலாம் முக்கியமான தொழில்நுட்பம் விவசாயிகள்கிட்ட நாங்கள் நான் பரிந்துரை பண்ணுறது என்னென்னா பயிர் இடைவெளியும் சரி உங்களுக்கு வந்து உரம் நிர்வாகமும் சரி உங்களுக்கு வந்து வீரிய விட்டு ஆமனுக்கு ரகத்துக்கு ரக மாறுபடும் இப்போ ஒரு சில பகுதியில் வந்து கூலி ஆட்கள் லேபர் சார்ஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கிடைக்க மாட்டாங்க வேலையாட்கள் வந்து கிடைக்க மாட்டாங்க அந்த தருணத்தில் நாங்கள் என்ன பரிந்துரை செய்கிறோம் நாலு அடிக்கு இடைவெளிக்கு போகலாம் நம்ம ஏழு அடிலேருந்து எட்டு அடி பரிந்துரை செய்கிறோம் எட்டு அடி செஞ்சுக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே டிராக்டரே உள்ளுக்குள்ளே இறங்குகிறோம் ஒம்பது கலப்பை கொண்டு வந்து கலை நிர்வாகம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து இரண்டு கலைகளை வந்து எடுத்துட முடியும் அந்த பரிந்துரை செய்கிறோம் அதே மாதிரி வயது அதிகமான வீரிய விட்டு ஆ ஆமனுக்கு ரகங்களுக்கு வந்து இடைவெளி பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கணும் எடுத்துக்காட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒய்ஆர்சி கட்சி ரெண்டு டிசி கட்சி ஐநூற்றி பத்தொம்பது போன்ற ரகங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிசி கட்சி நாலு போன ரகங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இடைவெளி வந்து ஐந்து அடி இடைவெளி இருக்கணும் அதே மாதிரி ப செடிக்கு செடி இடைவெளி வந்து நாலு அடியில் அஞ்சு அடி வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து மகசூல் இழப்பு வந்து ஏற்படுத்தாது இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து இரவைக்கு சித்தரை பட்டத்துடைய பட்டத்துடைய வீர ஓட்ட ஆமனுக்கு சாகுபடியில் வந்து பெரும்பான்மை விவசாயிகள் வந்து சாகுபடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதை தான் நாங்கள் வந்து களிமண் பாக்கான பகுதிகளோட விவசாயிகளுக்கும் அறிமுக பரிந்துரை செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஒரு தொழில்நுட்பம் அடுத்து வந்து ஸ்பேர் இது முக்கியமான தொழில்நுட்பம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ எந்த பயிர்கள் சாகுபடி பண்ணாலும் அந்த ப மருந்தோட விலையை விட தெளிக்கக்கூடிய கூலி வந்து ரொம்ப அதிகம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எந்த பூச்சிக்கொல்லியும் இருந்தாலும் சரி களைக்கொல்லியும் இருந்தாலும் சரி இப்போ என்ன ஒரு ஏ ஒரு டேங்கு ஒரு டேங்கு வந்து ஸ்ப்ரேயர் இந்த ஸ்ப்ரேயர் ஸ்ப்ரேயர் வந்து மாறுபடும் பன்னெண்டு லிட்டர் உள்ளது இருக்குது பதினாறு லிட்டர் உள்ளது இருக்குது ஒரு டேங்க் அடிக்கணும்னா முப்பத்தஞ்சு ரூபாயிலேருந்து நாற்பது ரூபா வந்து கூலி கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம பரிந்துரை என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பதினஞ்சு டேங்க் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னு பரிந்துரை செய்கிறோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மருந்து செலவோட அடிக்கக்கூடிய செலவு வந்து அதிகமாகுது அதுக்கு தான் வந்து பூம் ஸ்ப்ரேயர்னு தொழில்நுட்பம் வந்து எங்களோடய பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுருக்காங்க அந்த ஸ்பூம் ஸ்ப்ரேயர் பயன்படுத்தி நம்ம தெளிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இருபது நிமிஷம் தான் இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு ஏக்கருக்குள்ளைய பூச்சி மருந்தாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் க களைக்கொல்லியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து தெளிச்சிடலாம் தெளித்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் அந்த பூம் ஸ்ப்ரேயர் வந்து தொழில்நுட்பத்தை வந்து இந்த இயந்திர மாதத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்திட்டுருக்கோம் அதுக்கு வந்து அறுவடை நான் ஏற்கனவே இதில் சொன்ன மாதிரி அறுவடை வந்து அறுவாலை வச்சு நம்ம அறுவடை பண்ணக்கூடாது நம்ம வந்து செக்கேச்சர்னு சொல்லக்கூடிய கருவி சிசரை பயன்படுத்தி தான் பண்ணணும் அது பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பூக்களை வந்து கொட்டாது மற்ற கிளைகள் இருக்கிற பூக்கள் ஆண் பூக்கள் குறிப்பாக வந்து கீழே கொட்டாது கொட்டுச்சுன்னா மகந்த சேர்க்கிறதுக்கு மகந்த கிடைக்காமல் போகிறதுனால மகசூல் இழப்பு வந்து ஏற்படும் இப்போ வீரிய விட்டு ஆமனுக்கு சாகுபடியில் காய் பிரித்து எடுக்கும் கருவியை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் இப்போ பெரும்பான்மை விவசாயிகள் இப்போ பரம்பரை பாரம்பரியமாக சாகுபடி பண்ணக்கூடிய சேலம் நாமக்கல் மாவட்டத்தை தவிர்த்து மற்ற மாவட்ட விவசாயிகள்லாம் வந்து ஆமனுக்கு சாகுபடி ஆர்வமாக கேட்பாங்க ஆர்வமாக பண்ணலாம் சார் எவ்வளோ விளைச்சல் வரும் எவ்வளோ செலவு இதெல்லாம் எல்லாம் நண்பன்படி எங்கே உடைக்கிறது சார் உடைக்கிறது ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது அது உடைக்க முடியுமா இல்லை எங்கெங்கெல்லாம் உடைக்க முடி உடைக்கிறதுக்கு அந்த கருவி இருக்கிறத பற்றி தான் விவசாயிகள் வந்து அதிக அளவில் வந்து சந்தேகங்களை எழுப்பிட்டுருப்பாங்க அது வந்து இந்த மிஷின் பார்த்துனாங்களும் அவங்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் இப்போ வந்து கடலை உடைக்கிறதுக்குன்னு கருவி இருக்குது பிரித்து எடுக்கும் கருவி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த கருவியை பயன்படுத்தி ஆமனுக்கு விதைகள் வந்து பிரிக்கலாம் ஜல்லடை மட்டும் மாற்றிடணும் மாற்றினா வந்து நம்ம அழகாக அந்த இடத்துக்கே கொண்டு போய் நம்ம வந்து உடச்சிக்கலாம் குறிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு மூடைக்கு நாற்பது ரூபா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து இருபது இருபத்தஞ்சி மூடை நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதில் ஒரு ஒரு மூடைக்கு நாற்பது ரூபாயிலேருந்து நாற்பத்தஞ்சி ரூபா வந்து இது இடத்துக்கிட்ட மாறுபடும் அவங்க வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்போ உடைக்க கூலி பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா தான் ஆகும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா கூட ஆகாது உங்களுக்கு வந்து ஆனால் இந்த கருவி பார்த
அது மண்ணிலேருந்து ஒரு தோன்றக்கூடிய பூஞ்சான கொள்கையை வந்து எதிர்த்து தாக்க தாக்கு தாக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து அந்த பொட்டில் வந்து இருக்குது பொட்டுலேயும் சரி உங்களுக்கு கேக்கில் நம்ம புண்ணாக்கு இருக்கு இல்லைங்களா ஆமனுக்கு புண்ணாக்கில் இருக்குது அதனால் வந்து அந்த பொட்டை வந்து வெளியில் தூக்கி எரியாமல் குறிப்பாக வந்து காய்கறி சாகுபடி பண்ண பண்ணும்பொழுது அது கீழே மண்ணில் நம்ம போட்டோமா வேரல்கள் நோய் வந்து வாடல் நோய் போன்ற நோய்கள்லாம் வந்து தாக்கக்கூடிய பூஞ்சானத்தை வந்து எதிர்த்து தாக்கக்கூடிய ஒரு திறன் வந்து அந்த பொட்டுக்கு உள்ளது அந்த பொட்டை வந்து நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது மிக சிறந்த ஒரு உரம் வந்து மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் பி கதிர்வேலன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஏழு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஆறு பூஜ்ஜியம் எட்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்